Un saluto dai Dimit Eleven. Oggi ospitiamo un gruppo ungherese un po' immaturo ma valido, personale e promettente, con suo heavy power metal arricchita da un violoncello. Quando una band viene da un luogo lontano dai tradizionali poli metal come Stati Uniti, Scandinavia e Europa occidentale, secondo la nostra esperienza si possono presentare due casi. Il primo è quando il gruppo abbraccia i canoni classici di uno o più stili in maniera completa, spesso, ma per fortuna non sempre, in maniera fin troppo aderente e derivativa. Nel secondo, al contrario, la musica è molto diversa dalle sonorità classiche, tanto da essere spesso fuori dal mondo. Un approccio che può portare a qualcosa di molto ingenuo, ma anche a sonorità molto interessanti. E quest'ultimo, il caso dei Terra Nullius. Nati nel 2020 in Ungheria, hanno esordito alla fine dello scorso anno sulla lunga distanza, con Magam Vainoka. Mostra come il gruppo, più che imitare qualcuno, abbia già imboccato una strada propria. Questa strada è fondata sulla mescolanza tra un heavy metal dei riff moderni, seppur non sempre troppo cupi, e rinforzi power molto più classici. Il tutto è arricchito da ben due peculiarità che lo caratterizzano in maniera forte. La prima è la voce profonda di Levente Radui, che canta testi tutti in ungherese in maniera poco tecnica ma efficace. La più incisiva è tuttavia la presenza del violoncello di Mattias Ozzi, solo di rado impiegato nei tipici giri folk. Più spesso le sue sono melodie lente, decadenti, ricordano da lontano l'uso fatto dai Maida in Braille a tempi d'oro, seppur i Terra Nullius presentino giusto qualche sparuta influenza di lui. È un genere molto personale, che peraltro gli ungheresi affrontano già con idee chiare, senza indecisioni su quale via prendere. Di certo, a livello stilistico la band non è affatto immatura, un po' lo è invece per quanto riguarda la musica in sé. Lo prova una scaletta che, man mano che scorre, perde un po' di qualità e tende a ripetere certi stili. La fortuna però non è un difetto troppo importante, influisce solo relativamente su Magan by Noka, coi Terra Nullius che dimostrano anche nella seconda metà una buona capacità di emozionare e di creare melodie interessanti. Le migliori prove della bravura del gruppo sono pezzi come Svabad Avasar, parte quasi inespressiva ma poi esplode di sentimento nei ritornelli, malinconici ma anche molto pecci, grazie anche alle bellissime venature di violoncello. È il picco del disco insieme a Jelek Atspus Zelen, più lente e riflessiva della media, fonda la sua fortuna su melodie più spinte del solito verso il folk e su tonalità quasi hard rock, leggere a tratti. Ma si possono citare anche Tegnap Zaloga, per lunghi tratti cupa e ogni tanto persino opprimente, ma senza mancare di aperture e melodie orecchiabili, o la conclusiva Olna Putan. Integrata in un trio finale più arioso che in precedenza, è anch'essa più delicata ma piena di ottime armonie, con un vago retrogusto progressivo, nonostante la differenza come finale è più che adatta. Nel complesso, al di là dei suoi brani meno buoni, della ridondanza e di una certa immaturità rivelata a tratti, Magan Ainoka è un lavoro molto buono. Non solo promette bene per il futuro dei Terra Nullus, e grazie a questo esordio si rivelano vitali e dall'ottima personalità, anche a livello di qualità musicale ha parecchio da dire. Può perciò fare la felicità di chi nel metal non si accontenta dei soliti stereotipi. Noi però aspettiamo il gruppo ungherese al varco nella speranza che in futuro sappia fare anche meglio di così. Le potenzialità ci sono. Ora chi vivrà ascolterà. Voto di Heavy Metal Even 79 su 100. Anche per oggi è tutto. Se hai apprezzato la recensione, dicelo nei commenti oltre a metterle like e a condividerla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre, trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.